يا جماعة بحد ذاته عبادة أنتبه لا تشغل نفسك بمسألة يمكن يستجيب يمكن ما يستجيب لا تشغل نفسك بذلك المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاثة أشياء شوفوا يا جماعة أي واحد يدعو بدعاء دعاؤك هذا له أحد ثلاثة أحوال قال إما أن يستجيب له في الدنيا يعني قال اللهم اشف ولد المريض شفاه اللهم اقض ديني قضاه مباشرة إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه شرا بدعائه يعني قال اللهم اشف ولد المريض وكان هناك قضاء نازل على الولد أن يزيد مرضه ويموت فينزل القدر بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء فيعتركان إلى يوم القيامة فلا الدعاء يصل إلى السماء فيشفى الولد ولا القضاء ينزل فيموت الولد يقول صلى الله عليه وسلم فيعتركان فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا صار لي شهر أدعو أن الله يشفي ولدي ولا نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لمات ولدك أو واحد يقول يا أخي أنا علي دين وصار لي سنة أقول اللهم أعني على قضاء ديني وإلى الآن ما قضيت الدين إذا ما نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لزاد دينك أو ذهب اشتكاك في الشرطة أو جاء وأحرجك في عملك وخصمه من راتبك أو جاء وتكلم عليك في في مسجدك أو عمل لك أي مشكلة لكن اعلم أن دعائك لم يذهب باء منثورا قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات وفي بعض الآثار أن الداعين إذا رأوا يوم القيامة ثواب دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا تمنوا لو أن الله في الدنيا لم يستجب لهم دعوة حتى يرونها يوم القيامة ثوابا اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين